Grazie a voi, grazie a tutti. Eh, sembra quasi un ossimoro oh, che il Museo Egizio eh, sia chiamato a parlare di tecnologia. Però abbiamo, sentito, abbiamo appena sentito come l'uomo con i suoi bisogni, con i suoi obiettivi, possa tornare al centro oh, di un dialogo, al centro di un discorso eh, di eh, ripensamento di qual è il nostro ruolo di qual è il ruolo, dei, eh, il ruolo oh, dei musei come luogo della memoria e luogo della memoria che ci mette in relazione con delle persone, perché molto spesso non ci pensiamo, ma i musei hanno quei frammenti, quegli oggetti che per caso ci sono arrivati dalle generazioni precedenti e sono un ponte che ci permette il dialogo con chi ci ha preceduto. Il Museo Egizio, lo sapete tutti, è ospitato in uno dei palazzi barocchi più importanti della città, ha una storia eh, che inizia nel XVII secolo. Il Museo Egizio come tale viene fondato nel 1824, ci stiamo avvicinando al bicentenario, ma il Museo Egizio guarda anche e soprattutto al futuro. E guarda al futuro cercando di far parlare questi oggetti. E come fa? Beh, va a scavare negli archivi. E gli archivi come questo, guardate, quello è il momento, siamo oh, all'ingresso della Valle delle Regine, quando Schiaparelli cominciò a fare i suoi scavi, con quelle tre tende coniche, e andò dal nord al sud, perché si rese conto che la ricerca era la chiave di volta, era quello che avrebbe permesso al museo di diventare quello che è oggi perché si rese anche conto, e lo scrisse, che se un oggetto comprato sul mercato antiquario può essere apprezzato per la, la sua valenza, non ha una storia, una biografia da raccontarci. Ed era il contesto che faceva la differenza. E pensate, noi abbiamo 14.000 lastre fotografiche che finalmente sono state completamente digitalizzate e da settembre si potrà fare nel nostro sito web un viaggio, un viaggio nel passato, parlare di quella, eh, abbiamo sentito parlare di nuove parole che possono essere coniate, ne è stata coniata una alla fine del 2020 che eh, parla della necrografia degli oggetti, non solo la loro biografia, ma il distacco come essi sono stati eh, portati via dal luogo d'origine. E, e la, il riconnettersi con il territorio significa tornare a scavare, significa tornare a capire come il paesaggio sia un palinsesto in cui l'elemento antropico ha sempre operato e come, e qui la tecnologia ci può aiutare a, con una forza di educazione civica, ad insegnarci che l'oggetto che noi mettiamo in una vetrina non è un qualcosa di separato e di avulso dal paesaggio, è quel frammento di memoria che assume valore sere inserito all'interno dell'oggetto e ci può anche far capire come l'archeologia sia davvero forse la scienza più distruttiva che l'uomo abbia sviluppato. L'archeologia non costruisce, l'archeologia distrugge, potremmo dire decostruisce, toglie dei livelli e togliendoli cerca di rifare una narrazione. E compito quindi di un museo è cercare di dare questa consapevolezza e cercare anche di capire che noi abbiamo le collezioni in prestito dalle generazioni future. Il nostro compito è restituirle loro più complete possibili e far capire che se non documentiamo, se non facciamo il nostro lavoro meticolosamente, se non registriamo livello per livello, distruggiamo la memoria del passato. E nel far questo distruggiamo noi stessi. Lo, lo abbiamo imparato tutti quando purtroppo abbiamo vicino a noi della, delle persone che hanno delle malattie degenerative e perdono la memoria, perdono l'orientamento, non sanno più funzionare nella società. Come può una società allora funzionare senza i musei, senza la cultura, senza la memoria dell'organismo come società che eh, i, i musei Forgiano, perché i musei sono il luogo della memoria collettiva. E come facciamo a far capire a tutti che quando tu nel tuo giardino trovi un oggetto e compi un atto illegale, fai uno scavo illegale, non ti stai arricchendo di un oggetto, ma stai privando te stesso e la società della memoria, della conoscenza. Stai privando te stesso e la società della capacità di capire qual è il nostro ruolo in essa. 
e a volte le tecnologie ci impongono anche a fare un'analisi molto adeguata a quello che a me piace chiamare l'umiltà del ricercatore. Vi do un esempio per farvelo capire. Al Museo Egizio abbiamo questo cofanetto, all'interno sono contenuti sette eh, contenitori in alabastro che contengono gli oli sacri. Quanto di più sacro c'era nell'antico Egitto? Gli oli sacri che venivano usati per la mummificazione e venivano al contempo usati per il rituale dell'apertura della bocca. Il defunto, prima di andare nella camera sepolcrale, doveva tornare a respirare. Le bocca, la bocca e le narici dovevano essere di nuovo aperte, così che lui potesse respirare nell'aldilà e vivere ancora. Bene, questi vasi ci sono arrivati sigillati. Noi non conosciamo quale sia il contenuto degli oli sacri dell'antico Egitto. Facendo delle analisi sui legami eh, di carbonio e sulla loro decadenza potremmo capire qual è il contenuto lipidico e forse finiremo immediatamente su Nature. Però chi sono io per rompere una, uh, un sigillo? Chi sono io per andare a rovinare un contesto che è, che è rimasto intatto? Ora la tecnologia mi mette in grado di analizzarlo. Siamo andati nell'Oxfordshire, grazie all'attivazione neutronica siamo riusciti a penetrare all'interno di questi eh, contenitori di alabastro, ne abbiamo visto la morfologia, abbiamo guardato all'interno e per la prima volta siamo stati in grado di capire che davvero questo contenitore è pieno, che davvero contiene dei residui, pensate, dal 1350 a.C. contiene all'interno ancora l'olio che è stato preservato, l'olio che è stato utilizzato per mummificare le mummie di Ha e Merit. E poi è stato sigillato e attorno eh, è stato chiuso, c'è stato messo del tessuto, c'è stato messo anche un sigillo con il nome del faraone. Ebbene, questo è il momento in cui il ricercatore si deve fermare, in cui deve dire che la nostra generazione è arrivata fino adesso e ci saranno generazioni future che potranno andare avanti. E questa lezione ce la danno le generazioni precedenti. Quando Schiaparelli arrivò al Museo Egizio nel 1894 e avviò, a partire dal 1903, la grande stagione degli scavi, capì che vi erano momenti in cui bisognava fermarsi. Capì che eh, eh, il ricercatore può arrivare fino ad un certo livello, ma il ricercatore è un tassello nella storia umana e il suo compito è quello di preservare questa enciclopedia materiale del passato per le generazioni future. E avendo fatto la scoperta del secolo, lui trovò una tomba intatta in cui, al, al cui interno vi erano ancora due mummie e 467 reperti in essa conservate è l'unico contesto intatto del Nuovo Regno che si è conservato fuori dall'Egitto ebbene lui riportò, riuscì a portare tutto a Torino a rendere questa città davvero la capitale dell'egittologia internazionale ma quello che state vedendo voi adesso lui non lo fece mai non capì che questa mummia all'interno aveva un corredo incredibile, che era stata oggetto di pietas, che questi amuleti erano stati disposti secondo il capitolo 156 del Libro dei Morti, che aveva, ed è l'unica attestazione che abbiamo al mondo, questo collare d'oro, il collare dello Shebiu, che era il dono che il Faraone dava ai suoi massimi funzionari. E guardate l'atto dell'umiltà del ricercatore. La tecnologia, l'abbiamo sentito, deve essere un mezzo, non deve essere il fine ultimo. Bisogna porre in maniera molto chiara quali sono gli obiettivi, capire dove possiamo arrivare e capire comunque che noi non possiamo distruggere ciò che abbiamo. Lo dobbiamo preservare per le generazioni future. In un museo ricchissimo di oggetti, ma molto povero di gioielli, lui non vede mai, vide mai quello che state vedendo, non vide mai che forse aveva forse l'oggetto più importante, ovvero il collare dello Shebiu, o quel magnifico scarabeo del cuore. E adesso la tecnologia ci spinge ad andare avanti, noi sappiamo che quello scarabeo probabilmente è scritto con il capitolo 30A o 30B del Libro dei Morti e vorremmo cercare di leggerlo. Però la conservazione al contempo ci impone, se facciamo un attacco industriale, rischiamo di danneggiare i tessuti della mummia. Beh, allora forse è il momento di fermarsi. Forse noi arriviamo fino a qui e le generazioni future sapranno andare avanti. Ecco quindi, eh, a me piace molto spesso parlare di umanesimo digitale. E nel parlare di umanesimo digitale, innanzitutto, mi piace riportare al centro un concetto 
per me molto importante, che è quello della biografia degli oggetti. Gli oggetti come noi hanno una biografia, gli oggetti hanno le loro cicatrici che come noi ci ricordano quello che è avvenuto nel passato e riescono ad indirizzare il nostro cammino eh, verso il futuro. Gli oggetti poi hanno questa cosa incredibile, lo dice eh, il mio collega Malafuris, noi abbiamo questo senso di onnipotenza perché gli oggetti li creiamo, ma in realtà mentre noi siamo mortali e finiti gli oggetti ci sopravvivono. Noi abbiamo qui oggetti, in questo caso resti umani, di 3.500 anni fa. E guardate in cui vediamo ancora il cervello, i polmoni, i bronchi, la milza. Ebbene, quando abbiamo pubblicato questi dati, da tutto il mondo ci hanno chiesto se potevano prendere un pezzo del cervello per fare l'analisi del DNA. E ovviamente la mia risposta è stata no, la mia risposta è stata la scienza deve progredire, le tecnologie devono progredire, dobbiamo arrivare a fare un'endoscopia virtuale senza danneggiare la mummia, a quel punto dirò sì. E se riusciremo a farlo, migliorerà anche la nostra vita come persone, perché anche noi potremmo avere delle endoscopie virtuali e non essere, e, e, e non subire invece gli effetti. Della, um, che, eh, che in genere subiamo facendo un'endoscopia um, fisica vera e propria. Allora, mi, piace, mi piacerebbe cercare di riassumere quello che ho cercato di dirvi con la presentazione che vi sto oh, mostrando in questo momento. Forse quello che viene associato più di tutto con l'antico Egitto sono i sarcofagi. E forse quello di più statico, non si metterebbe in relazione il sarcofago con la tecnologia. Grazie a una collaborazione con il Politecnico di Milano noi abbiamo scansionato questo sarcofago e ne abbiamo fatto un modello 3D. Il modello 3D però non deve essere il fine, il modello 3D va fatto se esso ci dà delle informazioni in più, in questo caso innanzitutto un'informazione di studio, le informazioni possono passare a studiosi senza che il sarcofago si debba muovere e quindi possa avere del, eh, dei danni, però io volevo che questo modello raccogliesse in, te, in sé tutta la biografia dell'oggetto e quindi non solo il micromapping ma anche l'attacca, anche la radiografia e nell'analizzare la radiografia abbiamo scoperto questo, che il sarcofago è composto da 30 parti diverse di sarcofagi precedenti. E allora questo ci ha messo, uh, ha cominciato a porci delle domande. Abbiamo analizzato uh, con la diagnostica per immagine, abbiamo visto una opacità diversa e abbiamo capito che il suo proprietario, non vi ho ancora detto il nome, si chiama Bute Amon, vive al tempo di Ramses XI e, e gli viene dato da Menche Perra l'incarico di mettere in sicurezza i sarcofagi perché venivano depredati. Allora abbiamo visto che sotto il mento aveva un foro che poi non c'è più, abbiamo visto che lui aveva due mani stese che sono state segate e sono diventati due pugni. Cambio di genere, perché due mani stese sono tipiche di una donna, due pugni tipiche di un uomo. E abbiamo visto che in ben quattro punti del sarcofago ci sono delle parti sottostanti alla decorazione, come vedete qui, che sono nere. E questo nero è il bitume. E lo vediamo sul lato e lo vediamo anche sul retro del sarcofago. Ma questo bitume è segno di un sarcofago di 600 anni prima. E poi vediamo che ci sono dei tasselli che sono stati inseriti per tenere insieme i pezzi. E se andiamo a vedere la base, vediamo che la base era troppo piccola per fungere da base di questo sarcofago e una cornice in legno è stata messa attorno. Allora, mettendo assieme tutti i dati nel cercare di ricostruire la biografia dell'oggetto, abbiamo acquisito, grazie alla tecnologia e all'indagine, una serie di informazioni. È legno però non è legno dipinto, sopra il legno c'è l'argilla, sopra l'argilla c'è l'incamottatura, ovvero il tessuto che tiene tutto assieme, poi l'argilla, e sull'argilla è stata messa l'untita e la calcite. L'artista poi ha fatto la sinopia e poi ha cominciato a decorare in ocra, in nero, poi in blu e in verde egiziano, e infine con questo colore, orpimento. Ma questo oggetto, che può essere paradigmatico, adesso mi pone di fronte a una serie di domande. Innanzitutto mi fa vedere come la tecnologia... Non può essere il fine, ma è il mezzo. La tecnologia è il modo per penetrare all'interno dell'oggetto. E adesso che ci sono penetrato all'interno, ho una serie di domande che prima non avevo. La tecnologia mi ha reso visibile ciò che era invisibile. Però questi uomini io ancora non li conosco. Non conosco la struttura socio-economica dell'Egitto. Non conosco perché si potesse riutilizzare un sarcofago. Ramses XI, Menche Perre, da Abuteamo l'incarico di mettere in sicurezza i sarcofagi che venivano depredati e mentre lui lo fa 
prende pezzi di altri sarcofagi per costruire il suo. Beh, noi siamo andati avanti con le analisi e abbiamo visto che il 70% dei sarcofagi che abbiamo al museo di questo periodo utilizzano pezzi sarcofagi precedenti e questo ha cambiato completamente la nostra visione teologica e religiosa e il culto funerario. Perché questo era ammesso? Pensate che c'è un sarcofago conservato ai musei vaticani, il sarcofago di Ichi, che è stato usato dalla nonna, dalla madre e dalla nipote. Era concesso tutto questo? E perché tutto questo era concesso? Come era possibile? Non era blasfemo? E, allora, e poi a complicare tutto eh, viene quest'ultimo testo che vi voglio leggere, in cui leggiamo «O nobile sarcofago della cantante di Amonik Tai, che riposa in te, ascoltami, così che tu possa trasmettere il mio messaggio, poiché le sei vicino, dille come stai, come vanno le cose». Questo è Buteamon, che scrive alla, non alla moglie morta, ma al sarcofago della moglie morta. Ha molto, sente la mancanza della moglie che non c'è più, e si rivolge al sarcofago. Allora pensate alla complessità. Lui deve mettere in sicurezza i sarcofagi che vengono depredati, al contempo li riutilizza per creare il suo sarcofago e quando gli manca la moglie scrive al, al sarcofago della moglie. Questo ci fa vedere la complessità della, eh, di capire la storia antica e la necessità di creare quello che io chiamo umanesimo digitale. Le tecnologie... Hanno, sono entrate, sono entrate nei musei e sono entrate per darci un valore aggiunto. La pandemia ci ha insegnato che la tecnologia o la visita a distanza del museo non può essere un surrogato della visita fisica, ma ci dà la possibilità di esplorare mondi che fino a poco tempo fa erano, di, erano impensabili. Ci dà la possibilità di entrare all'interno degli oggetti, di scoprire la biografia. E quello non è un punto d'arrivo, è un punto di partenza, perché questi nostri dati ci impongono di ritornare alle fonti, di ritornare a leggere. Abbiamo di nuovo bisogno della filologia, degli storici, degli archeologi, per comprendere i testi antichi sulla base dei nuovi dati. Ma soprattutto in un mondo complesso, e la, la, la pandemia questo ce l'ha insegnato, non possiamo trovare risposte semplici a sistemi complessi. E studiare il mondo antico diventa fondamentale, perché il tempo e la diacronia ci permette di analizzare come l'uomo abbia risposto alle sfide che sempre ha avuto in un'ottica temporale molto lunga. E per affrontare questa complessità, che le tecnologie adesso ci permettano di penetrare più a fondo, abbiamo bisogno di filosofi, di storici, di storici del pensiero, di sociologi. Molto spesso quando si parla della trasformazione digitale di un museo si pensa a degli informatici che sono fondamentali, però se non abbiamo un obiettivo, se non abbiamo delle domande a cui dare risposta, se non studiamo la società, io sento molto spesso, leggo molto spesso dire che i musei si devono, devono avere delle nuove tecnologie per attirare nuovi pubblici. Ma che dati abbiamo noi sulla società, sulla trasformazione della società? Come pensiamo ora che i bambini nati ora possono fruire di una didattica fra 10 e 15 anni? E qui mi auguro che humanizing technology significhi un momento di ricerca, un momento di analisi, riportare la ricerca al centro, capire che per dare una risposta all'uomo, alla società, con tutti i suoi bisogni e con tutte le sue declinazioni, per preservare quei frammenti di memoria che per caso le generazioni precedenti ci hanno lasciato e che noi dobbiamo dare alle generazioni future, perché senza la memoria non saranno in grado di orientare il loro passo nel presente e di programmare un futuro. Ebbene, per fare tutto questo, forse mai come ora, abbiamo bisogno di umanisti che fianco a fianco con eh, esperti in tecnologie, con esperti in hard sciences, lavorino assieme per cercare di dare delle risposte fondamentali, a partire da quella sulla quale molto poco ci interroghiamo, ovvero sulla titolarità culturale, a chi appartenga il passato, e non so se mai ci avete riflettuto, ma se il passato esista, o se esista davvero un presente che modifica il passato in eh, maniera a, a volte eh, ideologica, a volte o forse sempre, perché nel momento in cui io scelgo di mettere questo oggetto in una vetrina, senza nemmeno mettergli un'etichetta, faccio già un'operazione e una sovraimposizione eh, interpretativa. Ebbene, 
forse adesso dobbiamo fare un passo indietro, dare lo spazio alla ricerca e capire come le nuove tecnologie, basandosi sulla ricerca, ci permettano di comprendere meglio il passato e quindi meglio noi stessi. Grazie.